Czy zabytkowe budowle zachowane są na zawsze, czy tylko na określony czas? Czy obiekt nowy, wyglądający podobnie lub tak samo jak oryginał, ma taką samą wartość? Czy szacunek do przeszłości można pogodzić z modernizacją i postępem? Pewne wydarzenie z początku tego roku skłoniło nas do tych pytań i do stworzenia tego filmu. Chciałoby się powiedzieć, przybywajcie do Krakowa, bo jego zabytki tak szybko przemijają. Zapraszamy do Krakowa, które zanika. Kraków uważany jest za jedyne spośród wielkich historycznych miast współczesnej Polski, które nie zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Jest jednocześnie pierwszym europejskim miastem, które trafiło na światową listę dziedzictwa UNESCO. Wydawać by się mogło, że jeżeli jakiś obiekt trafił na listę zabytków w takim mieście, to na niej pozostanie. Tymczasem jesteśmy świadkami rozbiórki jedynego przedwojennego mostu Krakowa, który nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Rozumiemy potrzebę postępu oraz mamy świadomość, że połączenia z miejscowościami położonymi poza Krakowem muszą być wygodniejsze i szybsze. Jednak ciężko nam się pogodzić z faktem, że musimy pożegnać most, który liczy już przeszło 150 lat i który był wpisany do rejestru zabytków. Celem tego filmu jest pokazanie, że to co podziwiamy dzisiaj i wydaje nam się, że przetrwa przez kolejne stulecia, może ulec pożarowi czy innym katastrofom naturalnym lub może zostać po prostu zniszczone ręką człowieka. Wiadukt na ulicy Grzegorzeckiej nie jest jedynym cennym obiektem w Krakowie, który bezpowrotnie przepadł. Wyruszmy zatem na spacer, podczas którego zobaczymy przykłady obiektów, które uległy mocnym przeobrażeniom już w czasach średniowiecznych, a także takich, których przebudowa budziła wiele kontrowersji. Zobaczmy również, z jakimi zmianami mamy do czynienia dziś, w czasach współczesnych. Spójrzmy na bramę rzeźniczą, a właściwie to na mury jej przedbramia. Powstała ona w XIII wieku i była starsza od Bramy Floriańskiej. W następnym stuleciu ulica Mikołajska, która prowadziła do Bramy, została nieco przesunięta. Powstała nowa Brama, Mikołajska, a stara została zamurowana. W wieku XVII została wbudowana w nowo powstały kompleks klasztoru sióstr Dominikanek. Ponowny rozwój Krakowa w XIX wieku doprowadził do wielu zmian w krajobrazie miasta. Władze austriackie postanowiły zburzyć wszystkie bez wyjątku średniowieczne bramy oraz baszty obronne. Jednakże dzięki Feliksowi Radwańskiemu ocalały brama floriańska, arsenał miejski, parbakan oraz trzy wieże obronne. Do legendy przeszły argumenty, jakimi Radwański przekonywał władze, by nie wyburzały tego fragmentu dawnych murów miejskich. Mówił on o konieczności ochrony kobiet i dzieci przed wiatrami, które przynosiły śnieżne zamiecie, a w konsekwencji liczne choroby, nie wspominając już o silnych wiatrach, uwaga, podwiewających spódnice mieszczek wychodzących z Bazyliki Mariackiej. Ponownie rozebranie Bramy Floriańskiej planowano na początku XX wieku, gdy w mieście uruchamiano tramwaj elektryczny. Linia miała biec przez bramę, ale tramwaj nie mieścił się w niej. Ostatecznie postanowiono pogłębić przejazd i bramę ocalono. Pół wieku później linia tramwajowa została zlikwidowana, a Brama Floriańska nadal cieszy oczy mieszkańców Krakowa i turystów. Każdy odwiedzający rynek zwraca uwagę na samotnie stojącą wieżę. Jest to jedyny zachowany fragment dawnego średniowiecznego ratusza wyburzonego w 1820 roku. Nie planowano jego rozbiórki. Niestety, podczas wyburzenia przylegającego do niego spichlerza, mury właściwego ratusza zarysowały się na tyle poważnie, że zdecydowano się go rozebrać. 
Bardzo duże kontrowersje budziły prace polegające na wyburzeniu kompleksu XIV-wiecznego szpitala Duchaków, w miejscu którego postanowiono wybudować Teatr Miejski imienia Słowackiego. Sprawa była tak głośna, że po stronie przeciwników burzy murków zaangażował się sam Jan Matejko, który po przegranej walce o zachowanie historycznego szpitala zrzekł się tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa. Do bardzo wielu przebudów doszło po 2000 roku. Bardzo głośnym przypadkiem była budowa hotelu Sheraton. Powstał on po wyburzeniu XVII-wiecznych browarów królewskich, mieszczących później między innymi bazę austro-węgierskiej flotyli wiślanej oraz garnizonową Cerkiew Wojska Polskiego. Dawne browary zostały wpisane na listę zabytków w 1998 roku. Cztery lata później zostały pośpiesznie wyburzone bez przeprowadzenia badań archeologicznych w miejscu położonym tuż obok Wawelu i zasiedlonym już w średniowieczu. Architektura samego hotelu również budzi u wielu mieszane uczucia. Liczne są przypadki, gdy z historycznych budowli pozostaje w zasadzie tylko frontowa elewacja, za którą powstają zupełnie nowe budynki. Tak się stało przy ulicy Stradomskiej, i świętego Tomasza. Wiele kamienic zostało przebudowanych w mniej lub bardziej legalny sposób. Oto przy plantach znajduje się kamienica, która jest kamienicą współczesną, ale dostosowano jej wysokość do wysokości otaczających kamienic. Nie razi swoim wyglądem. Tymczasem przy ulicy Szerokiej znajduje się hotel Rubinstein. W swoim czasie pojawiały się liczne artykuły o tym, że ostatnie piętra tego hotelu zostały wybudowane jako samowola budowlana, a dopiero po latach zostały zalegalizowane. Krążyły nawet plotki o tym, że jeżeli tego typu przypadki się powtórzą, to Kazimierz zostanie skreślony ze Światowej Listy Dziedzictwa UNESCO. Innym przykładem jest nielegalna przebudowa zabytkowej kamienicy przy ulicy Szpitalnej, położonej kilkadziesiąt metrów za kościołem mariackim. Prace prowadzone były bez jakichkolwiek wymaganych pozwoleń i prowadzono je też mimo wstrzymania robót przez służby konserwatorskie. Pamiętajmy, że ten teren znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do głośnych historii należy wyburzenie jednego z austriackich fortów fortu N10 na prądniku Piałym. Deweloper odpowiedzialny za zniszczenie fortu został wyrokiem sądowym zmuszony do jego odbudowy. Ale to już nie będzie ten sam obiekt. Dziś wielu krakowian nie może przeboleć faktu, że rozburzany jest wiadukt przy ulicy Grzegorzeckiej, który powstał w 1863 roku jako most na Wiśle. Po zasypaniu koryta Wisły most stał się wiaduktem. Był to najstarszy obiekt tego typu w całym Krakowie, ponieważ wszystkie pozostałe mosty zostały zniszczone w czasie działań wojennych II wojny światowej. Niektórzy twierdzą, że wiadukt był w fatalnym stanie i bardzo dobrze, że jest rozburzany, dlatego że zostanie odbudowany i będzie wyglądał jak ten stary. Pozwólcie, że się z nimi nie zgodzimy. Z cegły z tej rozbiórki już nie da się niczego innego wybudować. Będzie to zupełnie nowy wiadukt, zapewne konstrukcyjnie nowoczesny, być może wytrzymały, tańszy, co nie zmienia faktu, że w Krakowie nie mamy już żadnego mostu z XIX wieku. Musimy mieć świadomość, że istnieją rzeczy nieodwracalne. XVII-wieczne powiedzenie o dewastacji starożytnych rzymskich zabytków przez członków rodziny Barberini mówi – Czego nie zrobili barbarzyńcy, zrobili barberini. Dziś w przypadku wiaduktu chciałoby się powiedzieć, czego nie zrobił niemiecki okupant, dokonały współczesne pieniądze. Tworzenie budowli i przedmiotów przypominających pierwowzór nie jest tym samym, czym jest kontakt z oryginałem. Przetopiona rzymska moneta nie będzie już tą samą monetą a współczesna kopia greckiej wazy nigdy nie będzie tyle warta, co starożytna waza. Poprzez brak szacunku dla historii i osiągnięć naszych przodków ryzykujemy, że również nasz dorobek i nasze dzieła kiedyś skończą na śmietniku w ramach postępu i nowoczesności. 
Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.